Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. So, ich jetzt einen Tag später, also in der letzten Folge habe ich die Aufnahmesession ja beendet, bin dann später schlafen gegangen und ja, jetzt bin ich wieder hier. Am nächsten Morgen um 9.14 Uhr startet die nächste Aufnahme. Mal gucken wie lange wir heute machen. Ich habe mir auch schon Tee gekocht, da ich mich schon wieder räuspere. Wahrscheinlich habe ich gestern zu viel aufgenommen, zu viel geredet. Äh, aber der Tee wird es richten, denke ich. Hoffe ich. So, wollen wir mal gucken. Der will auch was von uns. Äh, äh, Schatzkisten verkaufst du. Dunkle. Okay. <lacht> Blau gelandet. Diese robuste Kiste mit so zu enthüllen. Beamhoff-Linse. Okay. Blauglanz. Ich meine, warum nicht? Ähm. Inventar. Spezial. Keine Ahnung, was das ist. Spezialobjekte. Die kostbare blau gefärbte Kristall bei Händlern begehrt. Oh, gut. Hm. <lacht> Warum verkauft er mir das denn? Hm. Blauglanz ist ein seltener wertvoller Ressource. Tauscher ist beispielsweise ein Händler gegen Extremstärke. Ach so, bei ihm kann ich. Ah. Okay. Interessant. Das werden sie. Jetzt muss ich aber hier irgendwie mal ein bisschen. Soldaten warten am Haupttor und auf dem Schlossplatz auf Anordnung. Und du? Schmutziger Korb. Spezialobjekte. Okay. Warum sind das Spezial? Verstehe ich nicht. Das kostet sogar echt viel. Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Avat machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Der König machte dich zur Gesandten der Banuk? Ja. Ich habe Banur schon sehr oft besucht. Die Vera-Käuptlinge kennen mich. Ich helfe bei den diplomatischen Beziehungen mit Avat. Manche finden, sie sind ein merkwürdiges Volk. Aber ich komme mit ihnen gut zurecht. Man muss einfach nur am besten sein. Unabhängig von deiner Familie und deinem Geschlecht, ob Mann, ob Frau. Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Katscher leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Finde ich voll gut. Wenn, also dein Stand entspricht dem, was du tatsächlich kannst. Das ist doch voll gut. Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Banur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt zieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Fertig? Nein, nicht, Lass uns handeln. Was hast du denn sonst noch so? Nicht so? Hier, können wir gebrauchen. Ich weiß gar nicht, muss ich mehrere kaufen? Bestimmt, oder? Was bauen wir hierfür? Ah, okay, da kann ich mit diesen Banuk-Dingern dann wieder... Alles klar, okay. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Ja, natürlich. Hast du irgendwelche Banuk-Relikte gefunden, Fremde? 
müssten ja jetzt noch voller geworden sein hier, ne? Ich glaube, die waren vorher nicht da. Hm. Aber wie komme ich zu den ganzen Ausrufezeichen? Das hier ist doch recht verwirrend. Ob ich eine Geschichte zu hören kriege? Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Keine Bedingung! Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund! Suchst du hier eventuell eine Arbeit? <lacht> Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir! Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Äh, ich, ich meinte nur... Eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Banur, <lacht> im Eis... Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht das Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Ja, sie arbeiten aber auch hart für ihre Sachen. Dann würde ich auch gucken, dass man den besten möglichen Preis erzielt. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? <lacht> Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum... Streicheln, nutzen, vorsingen. Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? <lacht> kind, man muss sehen, wo man bleibt. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Äh, äh, na gut, eher ein Opportunist. Kind, äh, Mädchen, äh, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den wilden Osten. Äh, den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Mhm. Du bist ein seltsamer Kauz. Aber was war das hier ständig für eine Musik? Ist das hier eine Art Kirche? Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhe. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neue Mitglieder nennt man Drossel. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also ein Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. 
Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Hoffentlich bringt dir okay. der Tag nur gute Neuigkeiten. Was? Ich wollte so... Wieso macht er denn das nicht? Das kennen wir schon. Da, Verordnung der Loge. <lacht> oh Gott. Also, ihr könnt wieder auf Pause machen. Es ist nämlich wieder eine ganze Menge. Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Hey. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der fünf Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu drei Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. 15 Prüfungen mal 3, das heißt es gibt 5 Jagdgebiete. Auch interessant. Da freue ich mich drauf. Das können wir auf jeden Fall machen. Uns wird wahrscheinlich nicht allzu schnell langweilig. Oder besser gesagt, wir haben viel zu tun. Ob uns dabei langweilig wird, ist dann die andere Sache. Das jetzt hier immer so viel zum Lesen. Boah, was für eine Aussicht. Oh Mann. Was ist das denn? Cool ist das denn? <lacht> oh, was haben sie denn hier? Ist das so ein Biermoff?
Okay, Türen sind unmöglich zu passieren. Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Hm. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Verpestest die Loge. Belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut. Talana ist frei. <lacht> Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Na, ich werde deine Position irgendwann haben, Junge. Oh. Anstatt einfach selbst zu lesen. So. So, wo ist denn die Dame Talana? Bist du Talana? Assis sagte, du bist ein Habich, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Hm, mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Wieso heute? Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Er zermalmt Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. <lacht> ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, <lacht> Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar zwei dieser Sturmvögel. Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Er legt drei Sägezähne, zwei Verwüster, einen Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Ja, das ist ja easy. Aber wir haben so viele Aufgaben. Oh, Quests, noch nicht mal alle Quests hier angenommen. Obwohl das, glaube ich, nicht so schlimm ist. Wir können auch ruhig weiter. 
Wir werden, denke ich, öfters noch hier sein. Da können wir immer wieder eins annehmen. Aber ich wüsste... Ich nehme Quest gerne an, vielleicht führt uns das ja in eine Gegend, wo wir das dann auch abschließen können, weißt du? Der Sonnenglaube. sammelt man echt viel. Und du? Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Äh, nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja Riten und Kaja Steine. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, Fesseln mich meine Gewänder. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern. Wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen die ihre Sünden. Und ich trage... Schwer an ihn. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Naman, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Was für Hindernisse. Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Klar. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu Ehre ehrt uns alle. So. 
dann hätten wir hier hinten noch die Quests. <lacht> äh, da. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolpert über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhauns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der zwölfte Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schatten Kaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten den verrückten König und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Wir finden das schon. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay. Da ich aber glaube, dass die uns als erstes eingreifen werden. So, das heißt, wir müssten jetzt alle Ausrufezeichen hier haben. Das bedeutet, ähm, wir werden jetzt die Folge beenden und uns dann äh, in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin.